بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جیت الحا محمود اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن سے ریلیٹڈ ہے اینڈ ڈیٹ از کہ ہم ایم ایس ایکسل کے اندر کیسے اپنے سیلس کو مرچ یا فریز کر سکتے ہیں اور بائی یوزنگ دس فنکشن اینڈ ٹول آپ اپنے ڈیٹا کو زیادہ اچھے وے میں پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو زیادہ اچھے بہتر ریڈیبل فارم میں بدل سکتے ہیں جیسے لائک آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک منتھلی سیل رپورٹ ہے اور اگر میں ڈاؤن سائڈ جاتا ہوں کیونکہ کافی سارے آئٹم ہیں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کالم ایچ کس سٹی سے ریلیٹ کرتا ہے کالم ای کس سٹی سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے مجھے بار بار یا پھر اوپر جانا پڑے گا تو جب میں اوپر جاؤں گا تو پھر مجھے وہ آئٹم جو کہ بیسکلی میں چاہتا ہوں کہ میں ان آئٹمس کو دیکھوں تو جب میں ان آئٹمس کو دیکھتا ہوں جو کہ رو نمبر ٹوینٹی تھری میں ہے تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کس سٹی سے یہ جو یہ سیل ہے یہ کس سٹی سے ریلیٹ کرتی ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آئٹم نمبر اس سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن یہ کس سٹی سے ریلیٹ کرتی ہے وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا اور جب میں اوپر جاتا ہوں سیلس میں تو اب وہ آئٹم جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اب مجھے ان وہ ان کو میں ویو نہیں کر پا رہا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایٹ اے ٹائم ان آئٹمس کو بھی ویو کریں اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا جائے کہ یہ کس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوگا جی فریز کا فنکشن اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو منتھلی سیل رپورٹ ہے یہ اوور آل اوپر لکھی آ جائے تو اس کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو یہ تمام سیل سلیکٹ کرنے پڑیں گے اور ان کو مرج کرنا پڑے گا آپ سیلس کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ آپ کو ریکوائرڈ ڈیٹا کے اندر جو بھی سیلس مرج کرنے آپ نے ان تمام کو سلیکٹ کر لینا ہے اب سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ماؤس سے لیفٹ کلک کر رکھیں اور سیلس میں آگے یا نیچے یا اوپر جہاں بھی موو کریں گے وہ تمام سیلس سلیکٹ ہوتے جائیں گے اب مجھے کرنے ہے یہ تمام سیلس کو سلیکٹ تو اس کا طریقہ یہ کہ میں آؤں گا ماؤس سے میں نے کلک کیا اس پہ تو میں سیل پہ آ چکا ہوں اب اگر میں ماؤس سے لیفٹ کلک کر رکھوں گا اور آگے کی طرف آؤں گا تو یہ تمام سیل سلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اب میں آؤں گا اپنے ہوم پہ ہوم پہ آلریڈی کلک ہے دین میں آؤں گا مرج پہ چونکہ یہاں پہ موجود ہے مرج کا فنکشن اب میں نے جب یہاں پہ کلک کیا تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیلس مرج ہو جائیں تو یہ تمام سیلس ہو گئے ہیں جی مرج اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اوور آل اس تمام رپورٹ کے اوپر لکھا آ گیا ہے کہ یہ رپورٹ منتھلی سیل رپورٹ سے بلونگ کرتی ہے جو کہ پہلے صرف یہاں پہ لکھا ہوا تھا وہ اتنا اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں ہو رہا تھا اب سیم ایک اگین وہ مسئلہ وہیں پہ ہی ہے کہ جب میں ڈاؤن سائڈ پہ آتا ہوں اور لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس کوئی شیٹ ہے جو کہ بہت بڑی شیٹ ہے جس میں کافی ساری روز ہیں اور کالم نیم اوپر لکھے ہوئے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ان کو نیمس کو ریمبر کر سکیں اور شیٹ بڑی ہے اور آپ بار بار نیچے آتے ہیں تو آپ کو وہ کالم نیم بھول جاتے ہیں جسٹ لائک میں نیچے آ رہا تو مجھے نہیں پتا کہ کالم جی کس سٹی سے ریلیٹ کرتا ہے کالم ایچ کس سٹی سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے مجھے ان اس سیل کو فریز کرنا پڑے گا اس ان سیلس کو تو اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے مجھے کرنا پڑے گی یہ یہ رو مجھے سلیکٹ کرنی پڑے گی اب رو سلیکٹ کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ماؤس کی مدد سے جب بھی کسی رو کے یہاں اس سائڈ پہ آتے ہیں اور لیفٹ کلک کرتے ہیں تو یہ رو سلیکٹ ہو جاتی ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیل میں آئیں اور آپ نے شفٹ کا بٹن پریس کرے رکھنا ہے اینڈ اسپیس کا بٹن پریس کرنا ہے جی ہاں آپ نے کسی بھی سیل میں آنا ہے اور اس میں آ کے آپ نے شفٹ کا بٹن پریس کرے رکھنا ہے اور اسپیس کا بٹن پریس کرنا ہے تو وہ انٹائر رو سلیکٹ ہو جائے گی سیم کالم بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس کرے رکھنا ہے اور اسپیس کا بٹن پریس کرنا ہے تو کالم سلیکٹ ہو جاتا ہے یہ ماؤس کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ماؤس سے اس طرح سے کلک کریں تب بھی کالم سلیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کسی سیل میں ہیں اور کنٹرول کا بٹن پریس آپ نے کری رکھنا ہے اور اسپیس کا بٹن پریس کرنا ہے تو کالم سلیکٹ ہو گیا ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیل ہیں یہ فریز رہیں چاہے میں ڈیٹا میں کسی بھی جگہ پہ ہوں یہ سیل فریز میں تو میں رو نمبر تھری کو سلیکٹ کروں گا میں نے شفٹ کا بٹن پریس کری رکھا اور اسپیس کا بٹن پریس کیا تو یہ ہو گیا جی میری یہ انٹائر رو سلیکٹ ہو چکی ہے اب میں آؤں گا جی ویو کے فنکشن پہ میں نے ویو پہ کلک کیا تو اب ویو کا کی بار اوپن ہو چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ فریز ہو جائے تو میں فریز کے پینل پہ آؤں گا میں نے یہاں سے یہاں پہ کلک کیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پینل بیسیکلی فریز ہو
अब बाई यूजिंग दिस फंक्शन देखिए मुझे इसका बड़ा फ़ायदा है कि मैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट हैं इनकी मैं इस टाइम पे सेल देख रहा हूँ और मुझे ये भी पता चल रहा है कि किसी सिटी से रिलेट करती है और ये भी पता चल रहा है ये किस आइटम नंबर से रिलेट करती है तो इस अब देखिए मेरा डेटा ज़्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट हो रहा है मैं डेटा में कहीं भी जाऊँ तो मुझे अब मुश्किल नहीं हो रही कि ये किस सिटी से रिलेट करती है ये किस सिटी से ये किस सिटी से ये किस सिटी से जो कि पहले मुझे नहीं पता चल रहा था और मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था ये जानना कि ये किस सिटी से रिलेट करती है लेकिन बाई यूजिंग फ्री फंक्शन आप बड़े आसानी से आ, अपने ख़ास सेल्स को जो कि आप फ्रीज करना चाहते हैं वो दो रोज भी हो सकती हैं वो तीन भी हो सकती हैं वो चार भी हो सकती हैं वो एक भी हो सकती है वो आपके डेटा पर डिपेंड करता है सेम अगर आप चाहते हैं कि ये अनफ्रीज हो जाए तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर ही रखना है प्रेस बटन प्रेस किया तो रो सेलेक्ट हो गई अगेन मैं इस पर आऊँगा मैं अनफ्रीज पैनल पर क्लिक करूँगा तो ये अनफ्रीज हो जाएगी तो बड़े आसानी से फ्रीज भी हो जाते हैं सो और बड़े आसानी से ये अनफ्रीज भी हो जाते हैं सेम बड़े आसानी से हमने इसको मर्च किया था अगेन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इस मैंने इन तमाम सेल्स को मर्ज किया था अब मैं अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं अनमर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो ये अनमर्ज हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो जाएं तो ये कीबोर्ड की मदद से भी हो सकता है कि मैंने आर्ट बटन प्रेस किया एस का बटन प्रेस किया तो मैं होम पे आऊँगा एम के बटन से मैं मर्ज पे आऊँगा अगेन एम का बटन दबाऊँगा तो मैं मर्ज सेल हो जाएंगे तो आप माउस से भी अपने एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं और सेम अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करना चाहते हैं तो आपने आर्ट का बटन प्रेस करना है तो सारा का सारा एक्सेल आपके कंट्रोल में आ चुका होता है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें इसको शेयर करें ताकि वो तमाम लोग जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं और वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने चार पाँच साल लगा के सीखी हैं जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी तमाम चीज़ों का फ़ायदा हो और वो आप लोग भी उस चीज़ को अपने डेली रूटीन प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें बहुत बहुत शुक्रिया